ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെറഫാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ തന്നെ നല്ല ഐസ്ക്രീം രുചിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷർഫാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലേ കണ്ടിട്ടും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലേ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കൺ കാണും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞൊരളവിലാട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്നും പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൽ കളറാണ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വീട്ടിലല്ലേ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു എന്ന് കരുതി ഇതിനൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ആ ചൊവയോ ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് പിന്നെ എസൻസൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പൈനാപ്പിൻ്റെയോ അതോ സ്ട്രോബെറിൻ്റെയോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി എടുത്തു വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബോട്ടിലോ കണ്ടെയ്നറിലോ ഒക്കെ ആക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ച് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ കട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയോളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണല്ലോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് യെല്ലോഷ് കളറൊന്നും ആവൂല നല്ല അത്യാവശ്യം കളറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ വേണം നമുക്ക് ഈ പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൈവിടാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടാണ് ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യം മറന്നിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഡ്രിങ്ക് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കുടിച്ചാലായിട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെയാണ് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിക്കാനുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം തണ്ണിമ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നട്ട്സായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് കുതിർത്തെടുത്തതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോമ്പിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടായാൽ പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതുണ്ടായാൽ പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി നമ്മൾ കുടിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാ അല്ല ഇനിയും ഞാൻ വരാം ബായ്